இப்போ உலகத்தில் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய பெரும்பாலான நாடுகள் போருக்கு எதிரான ஒரு நிலையை தான் எடுத்து கொண்டிருக்கின்றன ஆனாலும் கூட ஒவ்வொரு ஆண்டு அந்த நாட்டுடைய நிதிநிலை அறிக்கைகள் தயாரித்து அளிக்கும் பொழுது இராணுவத்திற்காகவும் ஆயுதங்களை உற்பத்தி செய்வதற்காகவும் அதிகமான தொகை ஒதுக்கப்படுகிறது இந்த உலகத்தில் போரால் அமைதியை கொண்டு வர முடியும் என்ற ஒரு நிலை இருக்குமா போரால் அமைதியை கொண்டு வர முடியாது போரால் வந்து அமைதியை கொண்டு வரவே முடியாது அதுக்கு நான் என்ன சொல்கிறேன் நம்ம வந்து ஒரு விழிப்புணர்ச்சி பெற்ற குடிமக்களை உருவாக்க வேண்டும் எல்லைட்டன் சிட்டிசன் பேர் எப்படி உருவாக்க முடியும்னா ஸ்கூல் இருக்கு பாருங்க ஸ்கூலில் வந்து மாரல் சயின்ஸ் கிளாஸ் நல்லொழுக்கம் வழி அப்படின்னு கிளாஸ் எவ்வளோ ஒரு வாரம் நடத்தணும் அப்புறம் ரெண்டாவது ரிலீஜனை வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் பர்சாக மாற்றணும் மூணாவது பாவர்ட்டி வறுமையை நீக்கணும் இது மூணு ஒன்றாச்சியது வேணும் வறுமையை நீக்குவது அப்புறம் ரிலீஜனை வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் பர்சாக மாற்றுவது அப்புறம் அப் டு செவன்டீன் இயர்ஸ் பதினேழு வயசு வரல உள்ளமா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு எஜுகேஷன் வித் வேல்யூ சிஸ்டம் மாரல் சயின்ஸ் கிளாஸ்ன்னு பேர் இப்ப இது முதல் இந்த மூணு ஒரு பேக்கேஜாக பண்ணால் ஹை குவாலிட்டி எல்லைட்டன் சிட்டிசன்ஸ் அப்புறம் சொல்லுங்கள் சார் இந்த இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டோட சவால்கள்னு சொல்லி நீங்கள் எதை சொல்லுவீங்க இருபத்தி ஒன்றாம் நூற்றாண்டில் வந்து க்ளீன் என்வைரன்மெண்ட் க்ளீன் எனர்ஜி என்ன சார் க்ளீன் என்வரான்மெண்ட் அண்ட் க்ளீன் க்ளீன் எனர்ஜி ரெண்டு ரிலேட்டட் ரெண்டு இப்போ என் டெக்னாலஜி மேனேஜ்மெண்ட் லீடர்ஷிப் ஆல் எல்லாம் இதில் மூலையும் ஒர்க் பண்ணும் அதாவது க்ளீன் என்வைரன்மெண்ட்னா இம்மிடியட்லி நம்ம வந்து இப்போ உள்ள ஃபாசில் ஃபியூல் இருந்து தட் இஸ் ஆயில் கேஸ் பெட்ரோல் இருக்கு பாருங்க பெட்ரோல் கேஸ்லின் அதிலிருந்து நம்ம சோலார் வந்து சோலாருக்கு போகணும் அது ரெண்டு காரியம் நடக்குது சோலார் பவர் டெக்னாலஜி ஓட்டு டெவலப் நியூக்ளியர் பவர் டெக்னாலஜி ஓட்டு டெவலப் பயோஃபியூல் டெக்னாலஜி ஓட்டு டெவலப் அண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஸோ ஆல் தி நியூ டெக்னாலஜிக்கல் சேலஞ்சஸ் வி ஹவ் டு மீட் அட் தி சேம் டைம் வி ஆர் யூ பிரிங் த என்வரன்மெண்ட் அண்ட் காஸ்ட் வில் பி என் அவர் கண்ட்ரோல் எவ்ரி நேஷன் வில் ஹவ் அ காஸ்ட் கண்ட்ரோல் புரியுதா சார் காஸ்ட் கண்ட்ரோல் இவன் ஒரு ட்ர ஒரு ட்ரம்முக்கு வந்து ஒரு பேரலுக்கு வந்து நூற்றி முப்பது டாலர் போடுறான் என்ன என்ன வந்து வந்து ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னால் இது வந்து இருபது டாலர் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்படி இருபது டாலர் வந்து நூற்றி முப்பது டாலருக்கு போய் நூற்றி ஐம்பதுக்கு போய் இது இரநூறுக்கும் போகும் அப்போ எக்கனாமி அப்போ நான் வரணும் நேஷன் வந்து பொருளாதார பொருளாதார நிலைமை நம்ம நாடுகள் அது சீர்பட முடியாது அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் ரெண்டு காரியம் நடக்கும் எனர்ஜி இண்டிபெண்டன்ஸில் என்வரன்மெண்ட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அண்டு சூழ்நிலை இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ரெண்டாவது ஃபினான்ஸ் ஃபினான்ஸ் கண்ட்ரோல் பொருளாதார எல்லாமே நம்மால் திறப்படுத்த முடியும் சார் இந்தியாவில் மட்டும் இல்லாமல் இன்றைக்கி உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா இளைஞர்களுக்கும் நீங்கள் ஒரு முன்மாதிரியாக இருந்துட்டுருக்குறீங்க அவங்களுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க எல்லா இளைய சமுதாயம் சிங்கப்பூராக இருக்கட்டும் இந்தியாவாக இருக்கட்டும் ஏனி நாடாக இருக்கும் அவங்க வந்து மனதில் ஒரு லட்சியம் இருக்கணும் ஒரு மனதில் வந்து நாம் இன்னும் பத்து ஆண்டுகளில் நான் வந்து ஒரு விஞ்ஞானி ஆக வேண்டும் டெக் ஃபேமஸ் டெக்னாலஜி ஆக வேண்டும் ஃபேமஸ் பொலிட்டிக்கல் குட் லீடராக லீடராக ஆக வேண்டும் மார்ஸுக்கு போக வேண்டும் டாக் பெரிய டாக்டராக வேண்டும் இப்படி ஒரு எண்ணம் லட்சியம் இருக்கணும் லட்சியம் இருந்தால் மட்டும் போதாது லட்சியத்தை நோய்க்கு அறிவு அறம் காக்குன்னு வள்ளுவர் சொன்னார் அறிவை பெருக்க வேண்டும் அறிவை பெருக்கிறது எப்படி நண்பர்களுமாக நல்ல புத்தகங்கள் மூலமாக நல்ல ஆசிரியர்கள் மூலமாக அறிவை பெருக்க வேண்டும் மூணாவது நெற்றில் வேர்வை நெற்றி வேர்வை நிலத்தில் விழ உழைக்க வேண்டும் அதாவது ஹார்டு ஒர்க்கு நாலாவது விடாமுயற்சி விடாமுயற்சி வேணும் தோல்வி வந்தால் பயப்படக்கூடாது விடா தோல்வியை டிஃபீட் பண்ணணும் பட விடாமுயற்சி வேணும் இந்த நான்கு என்ன சார் நாலு ஒன்று வந்து லட்சியம் லட்சியம் குறிகோள் ரெண்டாவது அறிவு விசாலப்படுத்துறது அறிவை விசாலப்படுத்துறது மூன்றாவது கடுமையான உழைப்பு கடுமையான உழைப்பு நெற்றி பேர் வேண்டிய நாலாவது மிக விடாமுயற்சி வேண்டும் மக்கள் எல்லோருக்கும் ஒரு கருத்தை பகிர்ந்து வேண்டும் நமக்கு இந்த நல்ல நல்ல குடும்பம் வேண்டும் 
நல்ல மனிதர்கள் இருந்தால் நல்ல குடும்பம் இருக்கும் நல்ல குடும்பம் இருந்தால் நல்ல குடும்பம் இருந்தால் நாடுகளை வந்து ஒரு அமைதி நிலவும் நாட்டில் வந்து ஒரு சீர்பாடு வரும் நாட்டில் சீர்பாடு இருந்தால் ஒரு உலகத்தில் ஒரு அமைதி வரும் அது இப்படி நான் வந்து அதுக்கு ஒரு கருத்து இருக்குது மனதிலே மனதிலே நல் ஒழுக்கம் இருந்தால் நடத்தையில் அழகு மிளிரும் நடத்தையில் அழகு மிளிர்ந்தால் குடும்பத்தில் சாந்தி நிலவும் குடும்பத்தில் சாந்தி நிலவினால் நாட்டில் சீர்முறை உயரும் நாட்டில் சீர்முறை உயர்ந்தால் உலகத்தில் அமைதி 